பாசுரம் பதினொன்று கற்று கறவை கண்ணன் அவதரித்ததற்கு கிழப்பசுக்கள் கூட தலை ஈத்து பசுக்களாக மாறினவாம் ராமன் அவதரித்த பிறகு தசரதர் தன்னை வாலிபராக பேசுகிறார் பகவானின் சம்பந்தம் அத்தகையது பசுக்களை தனித்தனியாக எண்ண முடியாது கூட்டம் கூட்டமாகவும் எண்ணுவதும் கடினமாம் கண்ணனோடு சேர்த்திக்காக தேவர்கள் பசுக்களாக வந்து விட்டார்களாம் அத்தனை பசுக்களையும் கறந்து சிறந்த பெயர் பெற்ற இடையனாக விளங்குகிறானாம் கண்ணன் பசுக்களின் சுபட்சத்தை வளர்த்தவன் கண்ணன் பாலையும் நெய்யையும் கொண்டு சென்று இடையர்களால் விற்க முடியவில்லை கறப்பது பசுக்களின் முளைக்கடுப்பை போக்குவதற்காகத்தான் கண்ணனின் பெருமையை பொறாதவர்களான கம்சாதிகளை வந்தால் யுத்தம் செய்வோம் என்று இராமல் பகையிடம் சென்று பொருதும் வீரமுடையவர்கள் கோபர்கள் ஆயுதத்தை கீழே போட்டவர்களை எதிர்க்க மாட்டார்கள் இன்று போய் போருக்கு நாளை வா என்ற ராமனை போன்றவர்கள் ஊருக்காக ஒரு பெண் பிள்ளை என்று போற்றப்படும் பொற்கொடி போன்றவளே கற்றழகியே உன்னை கண்டு பெண்கள் எல்லோரும் நாம் ஆண்களாக பிறக்கவில்லையே என எண்ண தோன்றுவது உன் அழகு அதோடு உன் இடையழகும் மயிலரகு போன்று காண்பாரை கவரும் நெற்றிமயிர் அழகும் கண்ணனையும் எங்களையும் பிச்சேற்றவல்லது மயக்குவது எனவே நாங்கள் நிற்கும்படி பெருமைப்படும்படி எழுந்துவாயாக உள்ளிருப்பவள் மற்ற எல்லோரும் வந்தார்களோ வெளியில் உனக்குத்தான் ஆயர்வாடி முழுவதும் அஞ்சு லட்சம் குடிகளும் உறவாயிற்றே எல்லோரும் வந்து உன் வீட்டு முற்றத்திலே குழுமி இருக்கிறார்கள் உள்ளிருப்பவள் என் வீட்டு முற்றத்திலா அந்த இடம் கண்ணன் தங்குவதற்கு உரியதாயிற்றே அங்கு ஏன் புகுந்தீர்கள் வெளியில் இருப்பவர்கள் நீ உகக்கும் முகில் வண்ணனின் அழகிலும் வள்ளல் தன்மையிலும் ஈடுபட்டு அவன் திருநாமத்தை பாடத்தான் முகில் வண்ணன் என்று சொன்னதும் கண்ணனின் வடிவழகு நினைவுக்கு வரவே மயங்கி பதிலே பேசாமல் படுத்து விட்டாள் விழித்திருப்பதற்கு அடையாளமாக புரண்டு கூட கொடுக்கவில்லை வெளியில் இருப்பவர்கள் செல்வ பெண்டாட்டி நீ அதாவது கண்ணனின் கல்யாண குணங்களை நினைத்து மனநிறைவு உடையவளாய் சந்தோஷமாக இருக்கிறாய் உன்னோடு கூட நீராடப் போவதே எங்களுக்கு பெருஞ்செல்வமாகும் எங்களோடு புறப்பட்டு வராமல் மீண்டும் உறங்குகிறாயே அதற்கு ஏதாவது பயனுண்டோ அடியார்கள் குழங்களோடு கூடுவதுதான் சிறந்த அனுபவம் கைவல்யம் ஒன்று ஒண்டியாக கிடக்கிறாயே நீ உன்னுடைய குறிக்கோளையும் மனதில் கொள்ளாமல் எங்களுடைய ஆற்றாமையும் கணிசிக்காமல் கண்ணனோடு சேரும் ஒப்பற்ற பாக்கியத்தையும் மனதில் கொள்ளாது ஏன் மீண்டும் உறங்குகிறாய் கண்ணன் உன் மாளிகையில் இல்லாவிடில் எங்களை போல நீயும் நோன்பிற்கு புறப்பட வேண்டியதுதானே உட்கருத்து பசுவை போன்று ஆச்சாரியர்கள் கன்றுகள் போன்ற சிஷியர்களுக்கு ஞானப்பாலை சுரக்கிறார்கள் எவ்வளவு செல்லும் இருந்தாலும் அவை அவனோடு வந்து விடாது அது சிற்றன் பற்றியைத்தான் கொடுக்கும் பகவன் நாமமோ மறுபெருவையற்ற நற்கதியை கொடுக்கும்